Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play Civilization geht in die nächste Runde. Auf geht's, unsere Kriegsvorbereitung für die Eroberung des Kontinents, vor allen Dingen erst des Russischen Reiches. Wir kommen so langsam in die Endphase, würde ich behaupten. Wir haben jetzt hier einen kleinen Düsenjäger. Ich überlege mal, ob wir nächste Runde noch einkaufen. Alter, was ist hier denn los? Was war das denn für ein Mega-Angriff? Von den Japanern, wa? Ne, von denen. Von überall haben seine Flugzeuge. Hier haben sie ein bisschen Glaubenskrieg, okay. Ja, also Gilgamesch. Also diese Stadt, da müssen wir nur einfahren. Er denunziert uns. Oh, das ist eine Beleidigung. Wir betreibt Kriegskreiberei, das sagt derjenige gar nicht mit 27 Flugzeugen auf eine Stadt bombt, die sowieso keine Kraft mehr hat. Also das halte ich für sehr, sehr verwerflich. Und wir haben leider diese Einheit hier oben nicht erledigt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Da hätten wir noch ein Flugzeug fliegen müssen. Hätten wir noch ein bisschen Erfahrung einheimsen können. So, Flugzeugträger vor Ort. Hier oben haben wir überhaupt keine gegnerischen Einheiten, so wie ich das sehe. Hat man nicht noch ein U-Boot drüber geschickt? Wo ist denn das? Welches ist denn das? Ah, hier sind neue barbarische Truppen. Sind auch neue barbarische Truppen relativ schnell wieder weg. Und? Oh ne, doch mehr. Und nicht wegfahren. Ich wollte mit meinen Raketenkreuzern auch mal ein bisschen üben. Ach, das ist doch blöd. Und vor allen Dingen, genau, fahren wir durch mein Land. Jetzt wohl nicht alle. Gut. Dann sind wir gar nicht so. Legen wir gleich los. Sobald es denn geht. Ah, hier, der Siedler. Bau doch hier einfach eine Stadt. Heidelberg. Portion wählen. Hier unten, ein Amphitheater. Irgendwas für die Zufriedenheit und Kultur und all so ein Krams. Ähm, Kanalisation reparieren. Heidelberg baut ein Moment. Dauert erstmal ewig, weil hier unten nichts ist. So, liebe Kollegen, Kolleginnen. Der Barbaren. Es gibt wieder Schießübungen. Dreiundvierziger Schaden. Reicht noch nicht ganz. Von wo sollen wir dann nochmal angreifen? Mit dem Flugzeug hier zum Beispiel. Ach, der muss eh befördert werden. Bei Verteidigung, bei Verteidigung gegen Verteidigung Einheiten. So. Luftangriff war der hier hinten noch. Oder der ist jetzt weg. Den kann aber nach oben fliegen. Der kann da auch noch angreifen. Wir haben so eine, eine nice Reichweite. Ne, kann er nicht ganz oder wie? Das ist aber noch nicht geschossen. Muss er einen zurückfahren? Und den kann er nicht mehr. Wenn er einmal gefahren ist, kann er nicht. Ja, hier ist auch noch irgendwas zu reparieren. Ist ja egal. Wir erledigen das hier mit den Flugzeugen. Also so viel zu viele. So, kriege ich auch noch einen mit. Wir brauchen eigentlich die Flugzeugträger, Flugzeuge. Ja, der ist beförderungswürdig. Kriegen erstmal diese Verteidigungsbonusse. Blockstaffel. So, geht los. So, nehmen wir hier nochmal ein mit dem Megabomber. Der ist aber, glaube ich, gar nicht mehr, fast gar nicht mehr beförderbar, ne? Der wird das schon locker erledigen. So, haben wir das. Da haben wir jetzt gleich genug. Gildenkreuzer, Raketenkreuzer. Das U-Boot, was vorfährt. Zerstörer, Zerstörer. Aber es kann sein, dass es insgesamt noch gar nicht reicht. Neue Basis zu weisen. Hier ist ja wieder Platz. Düsenjäger haben wir da. Ich weiß nicht genau, einer Berg mit Gold kaufen und noch ein Düsenjäger. Weil die sind immer nachher für die Sichtweite ganz wichtig, eigentlich, finde ich, ganz praktisch. Einmal verschanzen oder in Bereitschaft 
Den Unterschied, ja, den Sinn des Unterschieds habe ich auch noch nicht wirklich verstanden. Bereitschaft. So, Bereitschaft. Jetzt sind wir auch wirklich fast voll gerüstet hier. Aber wir kriegen keine schnelle 16er weitere Stadt hier oben, die uns einen weiteren Flughafen verschafft. Ja, der macht hier auch wenig Sinn. Guck mal, da wollen wir da mit dem einmarschieren, mit dem Flug. Dann müssen wir da oder das machen wir mit Zerstörer. Und der ist eigentlich dann auch schon der nächste, finde ich, für hier. Bereitschaft. Ja, ist noch stets bemüht hier drüben, noch ein bisschen was Schönes herzustellen. Wir hatten aber gesagt, genau, er soll mal hier ein bisschen Fische fangen. Nutzt ja nichts. Wir brauchen Fisch. Frischen Fang, frischen Fisch. Bereitschaft. Nächste Runde. Ja, was können wir hier noch irgendwas Tolles machen? Nein. Wir gehen auch noch nicht, glaube ich, noch nicht komplett in die nächste Runde. Es müsste noch einiges zu machen sein. Und sieht aber gut aus. Wir sind vor 2050 Übernahme bereit, würde ich behaupten. Schade, also hier wäre vielleicht noch eine Raketenartel direkt an der Grenze gar nicht so schlecht. Aber, ach komm, wir haben hier so viele Einheiten hier oben. Was ist das? Der, der Mega-Zerstörer. Nächste Runde. Also drei Flugzeugträger, heißt sechs Flugzeuge. Plus hier sind 13 Flugzeuge. Plus vier sind 17 Kampfbomber haben wir jetzt hier in der Region. Noch dazu... 1, 2, 3, 4, 5 Raketenartillerieeinheiten. 1, 2, 3, 4, 5 Kampfpanzereinheiten. 6 Kampfpanzereinheiten. Was war das? Na. Die denunzieren sich gegenseitig, die Bekloppen. Ich weiß aber auch nicht, warum sie diese Stadt nicht mal einnehmen. Oh, große Truppenverlegung der Russen. Aber keine, die mir jetzt Angst macht. Die Flugzeuge fliegen hier sowieso die ganze Zeit hin und her. Ihr habt einen Carlos Billy für den Protektionskrieg in Gilgamesh. Okay. Aber ist egal, welchen. Ach, hier ist schon wieder eine Eik. Jede Runde fährt hier irgendwo so eine komische Barbareneinheit auf. Und der dreht sich ein bisschen im Kreis. Lass uns in Ruhe. Wehe, du greifst hier unsere Raketenartillerie an. Wird nichts getan. Noch nicht. Kann ja, es nicht ist. Kann ja noch werden. Ähm, okay. Erzähl mir mehr. Bestimmt haben wir noch eine ganz tolle neue Politik. So ein Nonsens. Brauche aktuell kein Mensch mehr. So, was sind wir jetzt? In 2045. Oder Haltungskampf. Wo sind wir jetzt? In einem Spion hier in Berlin. Ach, bau doch mal irgendwas. Nuklearwaffenbau zum Beispiel. Wollen wir mal unsere sozusagen taktischen Nuklearwaffen mal ein bisschen upgraden. Und Dortmund hat einen Raketenkreuzer gebaut. Dafür haben wir hier ja fast ein bisschen zu wenig. Ne? Das sind Zerstörer. Hier haben wir einen Zerstörer. Raketenkreuzer sind hier zu wenig. Zerstörer, Zerstörer, Zerstörer. U-Boot, U-Boot. Äh, muss erstmal, ach, muss erstmal irgendwas bauen. Muss dann einfach noch mal ein paar Raketenkreuzer bauen. Zwölf Runden. Frankfurt hat Flugzeugträger gebaut. Sehr cool. Bank. Ja, mit dem Flugzeugträger weiß ich noch nicht genau. Lassen wir erstmal hier vor Ort. Kommen wir schon relativ schnell neue Flugzeuge nach, die wir dann da draufpacken. Bank. Dann bauen wir erstmal die Börse. 460 Gold machen wir noch pro Runde. Es wird weniger aktuell. Wir haben einfach einen wahnsinnig teuren auch Militärapparat. Das ist mit unserer Stärke, ich weiß gar nicht, Weltrangliste, sollen wir schon mal bluschern. Wir haben eine militärische Stärke von 11.000. Peter von 1.700. Die Tokio, also hier die Japaner 7.100 und Gilgamesh 5.600. Also wir sind fast so stark wie alle drei zusammen. Die Fabrik, können Sie noch ein Kraftwerk hinterher bauen. Ist ja egal. Hauptsache, ich habe irgendwie länger was zu tun. Stört mich nicht jede Runde. Ach ja, wir haben einen Düsenjäger fertig gemacht. Auch cool. Können wir gleich den weiteren bauen. Z 
Jetzt hatten wir hier nicht den Flugzeugträger mit dem einen Düsenjäger. So, dann können wir auch mit dem los. Ja, den lassen wir erstmal hier Bereitschaft. Ja, was sollen wir hier machen? Der Wieder ein bisschen Übung für die Artillerie. Raketenartillerie. So, 44, das sind echt immer schon mal hardcore wirkungstreffer Hier sehen wir eben, wir haben zwei neue Flugzeugträger, die beladen werden können. Das heißt, vier neue Flugzeuge wäre jetzt ganz praktisch hier. Nehmen wir den. Aber wenn wir die noch kriegen, plus die zwei, dann hätten wir nochmal sechs mehr. Damit wir auch hier oben irgendwie einigermaßen vorankommen. Und dieses Putiloi, da brauchen wir noch ein paar Einheiten für. So, Spion. Wähle Einsatzgebiet. Ich glaube, der können gut hier nach Amori oder nach Nagoya. Oder wie sieht es hier drüben aus? Da haben wir ja auch so ein bisschen zu kämpfen, wie es mit Shupak. Das ist ja so eine Stadt. Oder Batibat. Sollten die uns. Na, ne, da haben wir noch keine. Da haben wir noch keine Kriegspläne in der Schublade. Falls er uns angreift, haben wir noch keine. Pläne, möglichst schnell eine Stadt einzunehmen, die einen Flughafen besitzt. Das ist ja immer so das Ziel, möglichst schnell irgendwelche Städte einnehmen, die Flughäfen haben, damit man da... Wo ist denn jetzt dieses Nagoyak? Hier unten muss es auch irgendwo sein. Nagoyak, 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 da ist es. Äh, Quelle beschaffen. Klaus hier und wählen. So, Leute. Den Flugplatz haben wir abgeschlossen. Ja, hatten wir ja schon, haben wir auch schon, ist auch schon ein bisschen her, ne? Ich weiß nicht, warum wir jetzt erstmal kommt zu reparieren. Die ganzen Reparat, die ganzen hier tollen Bezirke. Noch einmal Luftangriff. ...2900. Wir haben gut Geld ausgegeben in den letzten Runden für Flugzeuge und sowas. Jetzt müssen wir ein bisschen sparen. So, davon haben wir ja auch gleich wieder zwei. Jetzt haben wir die endlich zur Auswahl. Also einer kommt hier hin, damit er gar nicht mit seinen Raketen-U-Booten rauskommt. Und einer kommt hier noch vor die Küste hier unten hin. So, dann geht's weiter. Ich habe mal so einen Flugabfertigungsbums. Ja, noch eine richtig schwache Raketenartillerie. Jetzt sollten wir die mit so einem Zweier zusammen verbinden und da auch ein Dreier draus machen. Oh, hier haben wir noch gar keinen ein Kaffee. Das ist ja auch traurig. Ausruhen. Brauchen wir aktuell nichts tun, weil in Bereitschaft. Noch sind wir nicht so weit. Bereitschaft. 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 Ähm, einsetzen. Irgendwo an unseren Grenzen. Hier sehen wir aber alles ganz gut. Hier sehen wir auch eigentlich überall gut. Also ich wüsste gar nicht, wo das Sinn macht. Vielleicht sieht er dann hier noch ein bisschen mehr von dem Gebiet, hier wo es flach ist. Ja, nicht viel, nicht wirklich, ne. Egal. Bereitschaft. So, der ist hier in Bereitschaft. Der Zerstörer kann noch mal hier hinschwimmen, um zu gucken, ob da irgendwas Spannendes noch ist. Dann bleibt er in Bereitschaft. Und dann geht es noch weiter. Was haben wir hier noch für eine komische... Nach den Kampfpanzer. Nur wegen diesem albernen japanischen Apostel ist er aufge... Ach nee, das war wahrscheinlich wegen dem Barbaren, der oben war. So, hier zwei Flugzeugträger, die bestückt werden wollen. Aber leider keine Flugzeuge. Hier ist mal einer. Echt keine. Naja, können wir nichts machen. Dann können wir aber von hier, hatten wir unseren Düsenjäger Flugzeugträger voll. Der sich dann hier auch auf den Weg macht. Fünf Runden dauert das. Hat natürlich seine Verteidigung mit. Sprich ein Zerstörer. Und noch ein Zerstörer. 
Der andere Zerstörer hier, den wir noch über haben. Zufällig haben wir ja noch einen Zerstörer. Der kommt jetzt mal mit nach unten hier. Dass wir hier noch ein bisschen mehr Verteidigungseinheiten haben. So, dann haben wir geschickte Truppen wieder verlegt. Gehen in die nächste Runde. Und die nächste Runde wird vermutlich die letzte Vorbereitungsrunde sein. Glaube ich. Also dann haben wir auch genug hier drüben. Ich weiß nicht, wenn der jetzt noch da ist mit seinen weißen Düsenjägern. Das in einer Runde machbar mit den ganzen Schiffs und den zwei Düsenjägern, hoffe ich zumindest. Zur Not fahren wir dann mit dem Panzer da rein. Diese Stadt wollen wir in einer Runde kriegen. Dafür brauchen wir ein paar Kampfbomber von hier. Kein Ding. Hier unten versuchen wir dann mit den Raketenartillerieeinheiten. Plus natürlich eher erstmal mit den Schiffseinheiten von hier. Die Raketenartillerieeinheiten ist eigentlich eher was für hier. Also müssen wir die mal hierhin verlegen, glaube ich. Der Kampfpanzer fährt in 1, 2, 3. Das müsste funktionieren. So, Bereitschaft. Fischen. Fischen. Vorbeigeklickt. Das war auch seine letzte Aktion. Schade, hier gibt es noch ein bisschen mehr frischen Fisch. Nächste Runde. Hm, 2900. Also jetzt hier viele neue Einheiten kaufen. Dann können wir gar nicht, weil die Kriegseinheiten, die Armeeeinheiten sind unbezahlbar. Können wir uns gar nicht leisten. Wir könnten natürlich hier noch ein Flugzeug mit abziehen, damit wir den zweiten Flugzeugträger auch voll haben und den dann hier zum Beispiel mit hinschicken, weil bevor die hier jetzt weitermachen. Ein, zwei, jetzt gucke ich gerade, wie viele ähm, Kampfpanzereinheiten müssten wir denn angehen. Hier oben schwimmt ein U-Boot, okay. Das schwimmt aber eher weg. Kommt wieder nach unten. Hier hat er ja auch einen Flughafen. Ne? Das würde heißen, wir könnten dann versuchen, Nachschub zu organisieren. Aber wir kriegen hier gar nicht so schnell Nachschub, weil alle anderen Flugzeuge sind so ein bisschen hier an unserer bisherigen, also es ist denn Westküste stationiert. 4, 2, also falls da ein großer Angriff kommt, sozusagen, sind wir gewappnet. Ausruhen. So, hier gibt es jetzt endlich leckeren. Kaffee für uns, das können wir uns doch auch gönnen. Da haben wir noch so ein komisches mobiles Flugabwehrgerät. Forschung endlich mal wieder. Können wir ein bisschen Zukunftstechnologie erforschen? Wir sind im Jahr 2045. Spätestens in fünf Jahren wollen wir soweit sein, dass wir drüben genug Einheiten haben, die das Ganze für uns erledigen. Maschinengewehreinheiten wäre so eine Sache, die kann man rüberbringen. Ne? Bauen wir einfach Maschinengewehreinheit. So, oh, das ist ja auch nice hier, ne? Atomoboot und noch ein Atomoboot. Danach können die irgendwas Neues, Tolles produzieren. Vielleicht, glaube ich, haben wir bald irgendwann noch mal genug Einheiten, oder? Oder noch mal ein bisschen Raketenkreuzer, vielleicht zwei Stück. Hm. Wo wollen wir denn hin mit den Atomobooten? Tatsächlich noch mal hier vor Ort? Oder zum Beispiel, dass wir schon mal, ich sag mal, ja, bringen wir mal hier hin, ne? Bringen wir auch mal hier hin. Wir müssen dann ja zur Not relativ schnell mit den ganzen Flugzeugen von hier, haben wir sechs, also acht, Krieger Mesh angreifen können. Neue Basis zuweisen. So, da haben wir nämlich schon den ersten Flugzeugträger full. Macht sich gleich auf den Weg. Dann wird es langsam ein bisschen unübersichtlich mit unseren Flugzeugträgern. 1, 2, 3. Da oben ist der vierte. Das ist dann der fünfte. Ja, und wie lange wollen wir denn noch warten eigentlich? Eigentlich fünf Jahre. Nach unserem Kriegsvorbereitungsplan. Kandidation in Erfurt. Aber ich glaube, so lange warten wir nicht. Ich würde sagen, für heute war es das. Danke fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Mit so einem kleinen Like unterstütze mich. Und wenn ihr morgen wieder reinschaltet, freue ich mich. Bis dann und tschüss.